네, 오늘 이야기 속에서 세라 씨가 옷을 어, 오래 입어서 구멍이 났다고 했는데요. 그래서 옷을 오래 입었을 때와 관련된 표현들이 몇 가지가 있어요. 의외로 어, 총네 개를 한번 가져와 봤는데요. 하나씩 보겠습니다. Okay, so the first one is wear out. Wear out. 네, wear out. Wear out 하면 wear 입는 건데 mm-hmm. out. What's out? Out. Well, you know, you wear something out. It becomes very Worn. 네. It becomes very old, so it gets holes in it. 그렇죠. You know. 사실 이제 wear out의 느낌은 어디에서 오냐면 run out. Oh yeah. 그 에너지가 다 떨어지거나 mm-hmm. 고갈되거나 뭐 그랬을 때 자원이 떨어졌을 때 you run out. You run out mm-hmm. of ideas, time, gas. What else? Mm-hmm. Money. Yeah. I said run it. out of favor. I don't know. With yeah. People. You run out of um, examples. <laughs> Right? <웃음> 그래서 이렇게 뭐 시간 뭐 시간이 다 떨어질 수도 있고 uh-huh. 아무튼 다 떨어졌을 때 아이디어가 떨어질 수도 있고 이게 이제 run out의 out. 느낌인데 mm-hmm. 그것을 그대로 적용시킨 거죠. Yeah. Wear out. You wear out. You've worn it so many times that it's it's just old now. Yeah. It's not good. 그래서 낡아질 때까지 입다 문장으로는 뭐 wear out this t-shirt 뭐 이런 형태로 쓸수 mm-hmm. 있겠죠? Sarah has worn out her dress. <laughs> yeah, but she's still wearing she it. She still wears it, right? 다음 부분. Grow out. Grow out. Grow out. Mm-hmm. 그런데 grow out 뒤에 이제 옷을 쓸 때는 of까지 mm-hmm. 연결해 주죠. Mm-hmm. Grow out of this shirt. Mm-hmm. It means this shirt is too small for me now. 그렇죠. I've gotten bigger than the shirt. 네, 한번 생각해 보시면 처음에는 굉장히 컸던 옷이 mm-hmm. 있었는데 그래서 긴팔인데 팔도 끝까지 손도 안 나와요. 그런데 mm-hmm. 점점 키가 크면서 손이 밖으로 삐져 나오겠죠. Yeah. yeah. You grow out of it. Yeah, yeah. Or maybe it might bust open. Like the Incredible Hulk. Hulk, yeah. Hulk smash 이렇게 될 수도 있겠죠. 그런데 <웃음> 어, grow out of는 좀더 이야기 쉬운 표현인 것 같아요. 몸이 mm-hmm. 커서 안 맞게 되다. Mm-hmm. Especially for children's clothing. Oh, yeah. Children most, almost always grow out of their clothes. 그렇죠. 아이들 mm-hmm. 옷은 정말 한해한해 한해 사거나 물려줘야 되잖아요. 그런 느낌이고 그 다음 표현 grow on grow on 이거는 이제 오래 입어서 옷이 달라지는 건 아닌데 옷은 똑같아요. Yeah. But, but now you like it. Yeah. So at first when I bought this, mm-hmm. I didn't really like it, but mm. it's grown on me. Mm. I like it now. So you mean I'll wear the choker? It. Yeah, the neck choker, mm-hmm. right? So I'll it's grown on me. So now I like it. 처음에는 별로 불편하거나 마음에 안 들거나 yeah. 하는 건데 Something grows on, on. you. Mm-hmm. 내 위에서 자란다가 아니고 <웃음> 이제 내 위에서 이제 조금 편해진 거죠. Yeah, and not just with clothing, but with people too. Yeah. Oh, like you've grown on me. Mm-hmm. I okay. mean, I never didn't like you, but you know, yeah, just 맞아요. for example. 사람도 쓸수 있겠죠. 그리고 uh-huh. 마지막으로 이제 어떤 표현 있죠? Break in. Break in. 일반적으로 break in 하면 누군가의 집에 침입하는 걸 말해요. Right. 그렇지만 여기에서는 그게 아니고. It's when you've worn it so much that now it's become comfortable, kind of. 네. Especially shoes. When you first get shoes, they might hurt, but after a while, it stretches and 그렇죠. fits your foot. 그, 그 딱딱함을 깨버리는 거죠. Right. 깨서 이제 그잘 들어가게끔 해서 mm-hmm. 이제 신발 등을 길을 들이다가 break in입니다. Break mm-hmm. in your shoes. Mm-hmm. Okay, so that was it. And what was today's key expression? I use their service all the time. I use their service all the time. 저는 그들의 그 회사의 서비스를 정말 자주 이용해요 라는 문장을 오늘 공부 시작했고요. Mm-hmm. This is going to wrap up today's episode of EBSC 생활영어. It sure does. We're going to see you next time. See you next time. Thank you. Bye. Bye.